ni kukaribisha tena mtazamaji wa Global TV ambapo katika siku hii ya leo kwenye Global Afya tutaenda kuangalia ugonjwa wa maambukizi katika njia ya mkojo. Huu ni UTI. Ugonjwa huu umekuwa ukiwasumbua hasa wanawake. Kwa siku ya leo nimekuandalia makala ifuatayo. Jina langu naitwa Given Mashishanga. Endelea kuwa pamoja nami ili tupate kujua zaidi kuhusiana na tatizo hili lakini pia tupate kujua tiba katika tatizo hili. Karibu. Ugonjwa wa maambukizi katika njia ya mkojo au kwa kifupi UTI ni miongoni mwa magonjwa yanayowashambulia watu wengi hivi sasa huku wanawake wakiwa ndio waathirika wakubwa wa ugonjwa huu kwa sababu za kimaumbile. Ugonjwa huu ni ugonjwa mkono sababishwa na bacteria sana sana ambayo iko common sana ni anaitwa Escherichia coli. Ugonjwa huu unashambulia njia ya mkojo. Ya yeah, maseo na kwamba kwamba njia au mfumo wa mkojo ni kwanza kwenye figo kushuka ni kwenye kibofu na moja kwa moja mpaka kutoka ni mbele ya nje ugonjwa huu unapata watu walika mbali mbali za watoto watu wazima au sisi au sisi vijana mpaka wazee na ugonjwa huu mara nyingi unasababishwa na vitu mbalimbali. Lakini kimoja wapo ni kwamba ugonjwa kila 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 lika inakuwa sana sana na visababishi vyake ambavyo vinakuwa ni vikubwa sana. Mfano tukizungumzia watoto, kwa watoto unakuwa sababishwa sana na na mazingira. Mazingira kwa watoto wanakaa mfano kama kwa watu wadogo labda mtoto labda akisaidia labda akikojoa ile kabla ya mtoa kwenye ile ajali ambayo ambayo pata kwa sababu si wote wanatoa kwa wakati kwa kabla ya kutolewa wale bacteria wanaona wana wana wanarudi kwenye njia yake wanasema hivi Kutokana na kushindwa kuzingatia dozi, wengi hujikuta wakiugua ugonjwa huu mara kwa mara na kujenga usugu kwenye miili yao. Ni matumaini yangu kwamba kupitia kipindi hiki utaelewa vizuri na kujua namna ya kujikinga. Chanzo kikubwa cha maambukizi haya kwa wanawake ni uchafu wa vyoo hasa vile vya jumuiya. Bakteria wanaosababisha ugonjwa huu kama Entamoeba coli huingia kwenye mwili wa mwanamke kwa kupitia sehemu zake za siri na kushambulia mrija wa mkojo urethra. UTI pia huweza kuambukizwa kupitia kufanya ngono zembe na mtu mwenye maambukizi. Wanapoingia kwenye mfumo wa mkojo bakteria hawa huendelea kushambulia sehemu za ndani na wasipo kudhibitiwa mapema hupanda mpaka kwenye kibofu cha mkojo mtu akiwa na UTI pia akatumia dawa ambayo sio sahihi au akatumia dawa bila kumaliza dosi anapata ni current ya UTI sana sana ndio na mara kwa mara pia inasababishwa sana sana mtu kama kutojisafisha vizuri especially kwa wanawake kusabishi kwamba unanyaje kusabishi UTI. Lakini pia UTI inaonekana kwamba ina ina, ina tabia kujiingia hasa hasa kwa wanawake. Na ni tangira za kwamba kwamba yeye labda ndani ya mwezi mmoja anaweza kuwa UTI mara mbili na katibiwa akapona kile baada ya kufanyaje ifanye. Hii UTI inarudi kwa sababu kwa sababu watu wengi sasa hizi mtu labda akisikia kama na UTI ni pia ni sana pia sendo hospitali yapenda labda kuruka na dawa kama dawa bila kumili uti ambayo anayo ni kiasi gani labda ifikia level gani kwa akatumia ile dawa kumbe dawa ambayo ametumia ni dawa ambayo akufikia kile kiwango cha kuweza kukia uti ambayo yeye kuna akatumia dawa ambayo dozi yake ni ndogo au dawa ambayo sio sahihi kutumia kwa wakati ule kwa akakuta ile uti ina 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 ina
Dalili za UTI ni pamoja na kujisikia hali kama ya kuwa wa moto kwenye sehemu za siri ukiwa unajisaidia haja ndogo. Dalili nyingine ni kubanwa na mkojo mara kwa mara na ukienda chooni unatoka kidogo. Kujisikia maumivu makali ya mgongo na kiuno. Kukojoa mkojo unaotoa harufu kali na wenye rangi ya njano wakati mwingine ukiwa umechanganyikana na damu. Kujisikia uchovu mwili kuwa na homa kali na endapo mgonjwa hata pata tiba mapema ataanza kusikia maumivu makali ya tumbo hasa maambukizi yanapopanda mpaka kwenye figo. Pia nyingine mtu pia anaweza akasikia mwasho kwenye ndia zake ya siri. Kwa ule mwasho pia ambao unakuwa unasikia ni kwa infection ambao unakuwa kwenye njia yake ndio na kusababisha mtaisikie mwasho. Pia wengine mtu anakuwa na wengi katumbo liko linaoma kisha chini ya kibofu chini ya kitofu ili kwa sababu mtu mwingine pia anakuwa na infection za UTI ya virusi na zina kusababisha malaria kwenye kibofu kwa baada ya muda anakuwa anasikia tumbo linaoma kisha chini ya kitofu. Kichwa kuuma akapata dalili pia pia zile nyingine ambazo mtu anapata pia mtu yeye anaanza kubeba na malaria ya kuma pia na kani UTI Ukishaona dalili hizi na nyingine unashauriwa kuwahi hospitali kwa ajili ya vipimo. Wengi wamekuwa na tabia ya kwenda kwenye maduka ya madawa na kujinunulia dawa kiholela. Matokeo yake husababisha bakteria wa ugonjwa huu kujenga usugu mwilini. Baada ya kupimwa hospitali na majibu ukionyesha kwamba una UTI, utapewa dawa kulingana na hatua ambayo ugonjwa umefikia. Mara nyingi dawa za kuua bakteria antibiotic hutumika. Unapokuwa kwenye dozi ya UTI, unashauriwa kutoshiriki tendo la ndoa kwa sababu ugonjwa huo pia huweza kuambukizwa kwa njia ya kushiriki ngono. Kwa vitu vya kufanya hii mtasipati UTI kwanza ni kuangalia mbele ya mtu mkao kusafisha vyo vyo vya kisafi mtu kumbe atumie chochako aje kwa kitu kwa kisafi yeah. kuangalia kwamba ni 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 ni, 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 ni mazingira gani ambayo unakaa si mtu mwingine pia ana 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 anaweza akawa anatumia maji nyumbani yani maji ni machafu sana ya maji kwanza tristi ni disinfect yale maji hata kama una ya tumia kuisafisha wewe mwenyewe atisa siwezi kuletea wadogo wa UTI Na mpenzi mtazamaji wa Global TV ni matumaini yangu kwamba umeweza kutazama makara hii vizuri lakini pia utakuwa umejifunza kitu kutokana na ugonjwa huu wa UTI. Kumbuka ulikuwa na mimi Given Mashishanga lakini wiki ijayo tena tutakuwa tukiendelea na kipindi hiki. Endelea kutazama Global TV kwa vipindi vingi na vizuri zaidi. Lakini tu nikukumbushe kumfululizo mzuri wa vipindi kutoka Global TV online. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ni Global TV online. Pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na Facebook tunatumia Global Publisher, Twitter tunatumia Global Habari. Vile vile unaweza ka download application yetu ya Global Publisher kupitia simu yako ya mkononi iwe ni Android au iOS. Kumbuka huduma hii ni bure kabisa kwa watumiaji wa simu hizi. Mimi sina la ziada nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwa heli.